Hey guys and welcome back to another video. Rule of thirds. A composition का बहुत ज़्यादा use होने वाला rule है. आप में से काफी लोगों का मेरे को messages हैं या comments में queries रहते हैं कि composition के around एक video बनाई जाए. I was planning कि जिसमें एक ही video में मैं सारे composition के rules explain करूँ. But then I thought नहीं. एक एक करके एक एक composition के rule को हम discuss करेंगे individually so that with examples, I will also explain them well and you also get to know them better. Anyways, starting with the rule of thirds, rule of composition. This rule that you are watching in this video, I am following that rule. And in almost all the videos, I use the rule of thirds in which I live on the left side or right side of the frame. It's the reason that I will tell you about it. But first of all, we know what the rule of thirds is going to happen. Now, if you don't know the basic rule of thirds is going to happen, एक फ्रेम को अगर आप दो लाइंस ऊपर और दो लाइंस साइड से अगर आप ड्रॉ करते हो नाइन इक्वल पार्ट्स फ्रेम के बन जाते हैं अब रूल ऑफ थर्ड्स यहाँ पे क्या होता है आप किसी भी थर्ड सेक्शन में चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो यहाँ या यहाँ ये जो चार इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं इनमें से किसी भी एक जगह पर अगर आप अपने सब्जेक्ट को रखते हो प्लेस करते हो उस हिसाब से कॉम्पोजिशन बनाते हो उस फ्रेम को या उस कंपोजिशन को हम रूल ऑफ थर्ड्स बोलते हैं अब ये हम ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ अभी मैं आगे इमेजेस भी दिखाऊंगा बट अभी इस फ्रेम को एग्जांपल लेते हैं अभी आप देख रहे हो मैं इस साइड में हूँ रूल ऑफ थर्ड्स का रूल फॉलो हो रहा है आप देखोगे आप अभी फ्रेम में मेरे को देख रहे हो एंड आप आसपास भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर ऊपर पेंटिंग्स लगी हैं नीचे लैपटॉप है पीछे लाइट्स पड़ी हुई हैं इन अवे ये जो फ्रेम है ये कहीं ना कहीं इंटरेक्टिव फ्रेम बन रहा है आपको एक स्टोरी पता लग रही है कि यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट हूँ एंड आसपास का एनवायरनमेंट भी आप देख सकते हो वही अगर मैं अभी सेंटर में आ जाऊँ अब सेंटर में अगर आप यूजुअली सेंटर में फ्रेम जब रखते हैं वो तब रखते हैं अगर खाली सब्जेक्ट पर आपको फोकस रखना है आस की चीज़ों से आपको जो व्यूअर हैं आपको जो लोग वो चीज़ देखेंगे आपकी फ़ोटो या वीडियो आपको आसपास की चीज़ें नहीं दिखानी आपको खाली सब्जेक्ट पे फोकस देना है अब अगर मेरे को वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात करनी है तो मैं यहाँ पे सेंटर में आके आपसे जो बोलूँगा आपका जो अटेंशन है वो सिर्फ मेरे फेस पर रहेगा आस नहीं जाएगा अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ हम एक इंटरेक्टिव इन अ वे आप अगर मेरी बात सुन सुन के बोर भी हो रहे हो आप आसपास देख के कहीं ना कहीं यू लुक दैट वेज एंड यू विल कम बैक ऑन माई फेस ये एग्जाम्पल है वीडियो का या एक जनरल एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन रूल ऑफ थर्ड्स का अब हम आते हैं कुछ फोटो के एग्जाम्पल्स पे अब आप ये फोटो देखो यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स यूज किया है मैंने उसका रीजन क्या है अब यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट बैठा है जो पॉटर्स विलेज में मैंने ये फोटो ली थी डेली में ही है अब वहाँ पे वो पॉट्स बना रहा था तो गमले बना रहे थे जो भी बना रहा था अब उसका मेरे को एनवायरमेंट दिखाना था इस तरह की फोटोज को एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स बोलते हैं अब मेरे को खाली सब्जेक्ट नहीं दिखाना था मेरे को ये भी दिखाना था वो क्या चीज़ें बना रहा है और उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें पड़ी हैं अब रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ मैंने किया मैं सब्जेक्ट भी दिखा रहा हूँ मैं उसका एनवायरमेंट भी दिखा पा रहा हूँ वही अगर मैं सब्जेक्ट को सेंटर में रखता तो मेरे जो एनवायरमेंट है वो नहीं दिख पाता और खाली सब्जेक्ट दिखता गमले बनाते हुए बट उसका जो पीछे जो वो चीज़ें बना चुका है उसका एनवायरमेंट है वो चीज़ें नहीं दिखती इसी तरह अगर मैं और एग्जांपल लेता हूँ आप ये फोटो देख लो यहाँ पे मैंने रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ किया है नाउ यू कैन इजीली जज इजीली सी कि उसका एनवायरमेंट दिख रहा है वो कहाँ पर है उसके आस क्या हो रहा है एक एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि आप उस फोटो में जा सकते हो और आप अपने आप को उस जगह पर You can imagine yourselves over there कि आसपास क्या हो रहा है वही अगर मैं सेंटर में रख के फोटो लेता तो आपको एनवायरमेंट नहीं दिखता आपको खाली सब्जेक्ट पे अटेंशन जाता अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है हर बार रूल ऑफ थर्ड्स यूज करना जरूरी नहीं है अब कई बार मैंने ये एक एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में भी लिया था मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे जो अभी फुल हो चुका है आप में से काफी लोग कमेंट कर रहे हैं नया बनाऊंगा आई इन्फॉर्म अबाउट इट उस ग्रुप में एक किसी ने पोर्ट्रेट डाला जहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर में था वहाँ पे कई लोग कमेंट करने लग गए कि इसमें रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ नहीं हुआ तो फोटो अच्छी नहीं है आप उस कॉम्पोजिशन रूल ऑफ थर्ड्स के बेसिस पे आप एक फ़ोटो को जज नहीं कर सकते आपको और चीज़ें भी देखनी है अगर हो सकता है मैं एज अ फोटोग्राफर किसी पर्सन का क्लिक कर रहा हूँ पोर्ट्रेट अब पोर्ट्रेट में आपके ऊपर है अगर आपको खाली सब्जेक्ट 
कि नेचर दिखानी है सब्जेक्ट पे ही अटेंशन करवाना है तो ऑब्वियसली आप सेंटर में रखोगे आप अगर रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ कर लोगे तो आप एनवायरमेंट भी दिखा रहे हो अब वो आपको एज अ फोटोग्राफर जज करना है आपको अटेंशन किस चीज़ पे देनी है अगर आपको खाली सब्जेक्ट पे अटेंशन देनी है तो आप उसको सेंटर में रखो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है रूल ऑफ थर्ड्स आप तब यूज़ करो जब आपको एनवायरमेंट दिखाना है आपको डायमेंशन दिखानी है आपको डेप्थ दिखानी है अपनी फ़ोटो में तब आप रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ कर सकते हो इसलिए रूल ऑफ थर्ड्स एक रूल है जो आप यूज़ कर सकते हो वो एक कंपलसरी रूल नहीं है कि वो आपको यूज़ करना ही करना है चाहे आप पोर्ट्रेट्स या स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हर बार अप्लाई ना करो जब आपको ज़रूरत लगे तब आप अप्लाई कर सकते हो या बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊँ एक बार सेंटर में ले लेना एक बार रूल ऑफ थर्ड यूज़ करके ले लेना बाद में जो आपको फ़ोटो अच्छी लगे उसको यूज़ कर लेना तो आई होप ये एक शॉर्ट वीडियो था रूल ऑफ थर्ड्स का एक्सप्लेनेशन का अगर आपको इसी तरह और रूल्स के बारे में वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना कौन सा रूल ऑफ फोटोग्राफी कॉम्पोजिशन के बारे में आप जानना चाहते हो और मैं ट्राई करूंगा कि उसके अराउंड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन सके और हाँ अगर आप मोबाइल से फोटोज क्लिक करते हो तो मेरा एक मोबाइल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट चल रहा है इंस्टाग्राम पे वेयर आई एम गिविंग आउट स्मार्टफोन वर्थ फोर्टीन तो जो बेस्ट इमेज होगी उसको वो फोन मिलेगा फॉर मोर डिटेल्स Here's the handle. You can check it out. So that is it from this video. हम मिलते हैं आगे इसी तरह informative videos में तब तक take care and keep clicking.